بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري وسيل أمري وحل اللغة من لسا لفك قولي رب سيدنا علما প্রিয় ইসলাম দাদি ভাই ও বোনেরা আজ আমি আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে সম্প্রতি একটা বিষয় খুবই আলেম ওরা আমাদের মধ্যে চর্চিত যে একজন বিখ্যাত আলেম এবং আমার খুব প্রিয় উনি বলেছেন যে করোনা ভাইরাসে যে মহামারী চলছে এই মহামারীতে যদি ছশো কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে তবুও মুখ ঢেকে সালাদ আদায় করা জায়েজ হবে না তবুও মুখ ঢেকে সালাদ আদায় করা জায়েজ হবে না এবং এই বিষয়টা খুবই চর্চিত খুব ভাইরাল বিষয় বিভিন্ন জায়গা থেকে আলে মোলামাদের মন্তব্য এবং বিভিন্ন জনের ফোন যে এটা ঠিক বলেছেন না ভুল বলেছেন তো আমরা ইনশাআল্লাহ কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে জানার চেষ্টা করব যে বিষয়টি আসলে কি বিষয়টি আসলে কি সেজন্যে আমি আমার বক্তব্যের বিষয়ে নাম দিয়েছি বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখ ঢেকে সালাদ আদায় করা যাবে কি না বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখ ঢেকে সালাদ আদায় করা যাবে কি না বক্তব্য যেহেতু একটা বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেজন্যে ইসলামের কিছু রুলস আছে ইসলামের কিছু রুলস আছে যে রুলসগুলো আমি আপনাদেরকে এবং তার আগে আমি নিজেকে স্মরণ করে দিতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল মুসলিম ও আহুল মুসলিম একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই স্বরূপ একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই স্বরূপ সুতরাং লা ইয়াকিবুহু ওলা ইয়াক জুলুহু এক মুসলিমের জন্যে অপর মুসলিমের ব্যাপারে কোনো মিথ্যা বানিয়ে বলা তার উপরে মিথ্যা আরোপ করা জায়েজ নয় এবং তাকে অসম্মান করা তার মান হানি করার চেষ্টা করা এগুলিও জায়েজ নয় অতএব আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব বা আমার উপর এটা অপরিহার্য যে আমি কাউকে ছোট করার চেষ্টা করব না কাউকে অপমানিত করার চেষ্টা করব না কারোর মান হানির চেষ্টা করব না এবং কারোর উপরে মিথ্যা বানিয়ে বলব না ইনশা আল্লাহ তারপর ইসলাম বলছেন যে কুল্লুল মুসলিম আলাল মুসলিম হারা মোনা ইরদুহু ও মালুহু ও দামুহু একজন মুসলিম অপর মুসলিমের জন্যে তার সম্মানকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার সম্মানে হাত দেওয়া হারাম একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সম্মানে হাত দেওয়া এটা হারাম আমার জন্য কখনোই জায়েজ নয় বা আপনাদের কারোর জন্যই কখনো জায়েজ নয় যে আমি বা আপনারা কেউই অন্য কোনো মুসলিমের সম্মানে হাত দেব তার সম্মান নিয়ে ছিনিয়ে না করার চেষ্টা করব এটা জায়েজ নয় সেই তিরমিজি হাদেশ নাম্বার এক হাজার নশো সাতাশ সেই মুসলিম হাদেশ নাম্বার দু হাজার পাঁচশো চৌষট্টি তো ইনশা আল্লাহ আমি আমার এই বক্তব্যের মধ্যে কাউকে ছোট করার চেষ্টা করব না কারোর সম্মানে হাত দেওয়ার চেষ্টা করব না কারোর মানহানি করার চেষ্টা করব না আর একটা কথাও বানিয়ে বা মিথ্যা বলবো না ইনশা আল্লাহ এটা আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম তারপরে রসুসালাম বলছেন সেই আবদাবুদ হাদেস নাম্বার চার হাজার নশো আঠারোর মধ্যে যে আল মুমিনু মির আতুল মুমিন একজন মমিন অপর মমিনের জন্য আয়না স্বরূপ একজন মমিন অপর মমিনের জন্য আয়না স্বরূপ অর্থাৎ যদি আপনি কোনো একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যান তাহলে আয়না আপনাকে দেখিয়ে দেবে যে আপনার চেহারায় কোথায় কি আছে অর্থাৎ যেটা আপনি বুঝতে পারছেন না যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না সেটা আপনাকে আয়না দেখিয়ে দেবে সেটা আপনাকে আয়না দেখিয়ে দেবে তো একটা মানুষের দেহে বা অঙ্গপতঙ্গে যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি আছে যে খামতিগুলি আছে সেগুলি ধরিয়ে দেয় কে আয়না তো একজন মমিন হচ্ছে ওই আয়না স্বরূপ একজন মমিন হচ্ছে অপর মমিনের জন্য ওই আয়না স্বরূপ যদি আমার কোনো ভুল হয়ে যায় আমার কোনো ভুল হয়ে যায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহলে আমার পার্শ্ববর্তী মমিন ভাইদের বা যারা আমাকে ওই ভুলটা করতে দেখবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে আমার ওই ভুলটা তারা ধরে দেবে ভুলটা তারা ধরিয়ে দেবে এটা তাদের দায়িত্ব তাদের দায়িত্ব ঠিক অনুরূপভাবে যখন আমি কোনো ভাইয়ের ভুল হতে দেখব যে না এটা ভুল হচ্ছে আমার দায়িত্ব সেই ভাইয়ের সেই ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে আয়নার অধিকার বা এটা হচ্ছে আয়নার কাজ তো আমি সেই আয়নার অধিকার নিয়ে সেই আয়নার অধিকার নিয়ে কিছু কথা বলবো ইনশা আল্লাহ আমার তো অফিয়াকাই ইল্লা বিল্লা কথা হচ্ছে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন মানুষ কোনো সমস্যা কোনো বিপদ বা কোনো ধ্বংসের 
ভয় করছে যে আমি এখানে আমার বিপদ হতে পারে সেই বিপদে বিপদের ভয়ে বা কোনো বিপদের আশঙ্কা করে যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে সালাতে মুখ ঢেকে সালাত আদায় করে জামাতে বা সালাতের মধ্যে তাহলে কি তার সালাত হবে না তাহলে কি তার সালাত হবে না সেই বিষয়টা জানার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে ওলা তুলকু বেআই কুম এলাতে ওলা তুলকু বেআই কুম এলাতে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না তো কোনো ব্যক্তির জন্য জায়েজ জায়েজ নয় যে জেনে শুনে ও এমন জায়গায় যাবে বা এমন কাজ করবে যেটা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক যে কাজ করলে তার ক্ষতি হতে পারে যে জায়গায় গেলে তার ক্ষতি হতে পারে এমন জায়গায় যাওয়া বা এমন কাজ করা কোনো মমিনের জন্যে কোনো মুসলিমের জন্যে জায়েজ নয় সুরা বাকারা সুর নম্বর দুই আয় তোমার একশো পঁচানব্বই এই আয়তের ব্যাখ্যাতে আরও সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আল্লাহ বিবনে বাজ রাহিম আলাই বলছেন যে এই আয়তের ভিত্তিতে ফালাজুল ইনসান আইয়ালকাতে কোনো মুসলিমের জন্যে কোনো ব্যক্তির জন্যে জায়েজ নয় যে সে নিজেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে সে নিজেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে ঠেলে দেবে যেমন কোনো একজন ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়েছে কোনো একজন ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়েছে উঠে যাওয়া ওঠার পরে সে ওখান থেকে লাভ দেবে বা ঝাঁপ দেবে আর সে বলছে লাভ দেওয়া বা ঝাঁপ দেওয়ার আগে সে বলছে যে আনা আতা ওয়াক্কাল আল্লাহে আমি আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখি ও আল নি আসলামু আমার বিশ্বাস যে আমি নিরাপদ থাকব আমি আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখি আমার আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল আছে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ আমাকে নিরাপদে বা আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে নেবেন সেই বিশ্বাস নিয়ে সেই আকিদা নিয়ে সে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিল বাঁচবে ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তি বাঁচবে এটা কি তাকুয়া এর নাম কি তাকুয়া ন এটা হচ্ছে মূর্খামি এটা হচ্ছে মূর্খামি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে যদি কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় তো সেটাকে আমরা কি বলি আমাদের ভাষাতে যে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে সুসাইড করেছে অর্থাৎ সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে আত্মহত্যা করেছে ওটাকে আমরা মৃত্যু বলি না ওটাকে আমরা মৃত্যু বলি না তো আপনি নিজেই নিজেকে নিজেই আত্মহত্যা করলেন আর দোষ চেপেছেন আল্লাহর ঘাড়ে যে আল্লাহ ভাগ রেখেছেন তাই মৃত্যু হয়ে গেল না এটা হচ্ছে আত্মহত্যা এটা হচ্ছে পাগলামি এটা হচ্ছে মূর্খামি এটা তাকুয়া নয় এলাম তাকুল নয় তিনি আবার বলছেন যে অথবা কোন একজন ব্যক্তি বিষ পান করে নিয়েছে বিষ পান করে নিয়েছে আর সে কি বলছে বিষ পান করার পরে যে আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি তাকুয়া রাখি আল্লাহর প্রতি ভরসা আছে আমার নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে বাঁচিয়ে নেবেন এটা কত বড় মূর্খামি এটা কত বড় ভন্ডামি যে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে যখন ওই ইহুদি মহিলা খাদ্যে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেই বিষযুক্ত খাদ্য খেয়ে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি কয়েকদিন অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন তার গোটা দেহ জ্বালাময়ী হয়ে গিয়েছিল গোটা দেহ জ্বালাতন করছিল জল ছিল কার ওই ব্যক্তির যার গোটা বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে আল্লাহর প্রতি যার তাকুয়া বেশি আল্লাহর প্রতি যার আস্থা ভরসা বেশি সেই ব্যক্তি বিষ বিষ বিষযুক্ত খাবার খেয়ে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন সেই ব্যক্তিও কষ্ট পাচ্ছেন আর আমি বলছি যে না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে আমার আল্লাহ আমাকে আক্রান্ত করবেন না আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে নেবেন এটা কি মূর্খামি নয় এটা কি মূর্খামি নয় তাহলে কি আমি ভাব ভেবে নিচ্ছি যে ওই রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে তাকু আমার বেশি আছে যে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে নেবেন এটা মূর্খামি এটা জাহিলিয়াত এটা মূর্খামি এটা ইসলাম নয় এর নাম তাকুয়া নয় এর নাম পাগলামি আমার তিনি বলছেন যে অথবা কোনো ব্যক্তি একটা চাকু দিয়ে নিজেকে ক্ষত বিখ্যাত করে দিয়েছে একটা চাকু দিয়ে নিজেকে ক্ষত বিখ্যাত করে দিয়েছে হাত কেটে দিয়েছে তারপরে সে বলছে যে আনা অত অক্কালু আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখি আল্লাহর প্রতি আমার তাকুয়া আছে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে নেবেন এটা সম্ভব কখনোই নয় এর নাম আত্মহত্যা এর নাম সুসাইড করা এর নাম তাকুয়া নয় সে কিন্তু বাজ রাহিমা বলছেন যে কুল্লু হাদা লাইয়া জুজু এই রকম কোনো পদ্ধতি ইসলামে জায়েজ নয় এরকম কোনো পদ্ধতি ইসলামে জায়েজ নয় ইয়াজিব আলাই হিত্যাবা উদ আন আসবাবিল হালাকাতে ওই ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এমন প্রত্যেকটা জিনিস যা ধ্বংসাত্মক তার থেকে দূরে থাকা 
এমন প্রত্যেকটা জিনিস যা ধ্বংসাত্মক ক্ষতিকারক তার থেকে দূরে থাকা এটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব অপরিহার্য কর্তব্য অথবা আমার জন্য আপনার জন্য কারোর জন্যই জায়েজ নয় যে এমন কোনো জায়গায় যাওয়া বা এমন কোনো কাজ করা যে কাজ করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে জায়গায় গেলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে সেই জায়গায় যাওয়া সেই কাজ করা আমাদের জন্য জায়েজ নয় বরং তার থেকে দূরে থাকা আমাদের মানে দায়িত্ব আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য তোমরা এমন কোন কাজ করবে না তোমরা এমন কোন কাজ করবে না যে কাজ তোমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে যে কাজ তোমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে তো এমন কোনো কাজ করা জায়েজ নয় আপনার জন্য আমার জন্য যে কাজ আমাদের ধ্বংসের বা ক্ষতির কারণ হতে পারে যদি আমরা জানতে পারি যে ওই কাজ করলে ক্ষতি আছে ওই কাজ করলে আমাদের লস হতে পারে ওই কাজ করলে আমরা বিপদে পড়তে পারি সেই কাজ করা সেই জায়গায় যাওয়া এটা ইসলামে জায়েজ নয় এটা ইসলামে জায়েজ নয় ফতোয়া নূর আল দার লিবন আসাইমিন যেখানে আমরা কি বুঝতে পারলাম এই আয়াত থেকে আল্লাহ রুবুল্লাহ আলমিন প্রত্যেক মানুষকে নিষেধ করছেন এমন কোনো কাজ করতে এমন কোনো জায়গায় যেতে যেখানে গেলে ক্ষতি হতে পারে যে কাজ করলে মানুষ বিপদে পড়তে পারে অতএব যদি কোনো ব্যক্তি এই আশঙ্কায় যে আমি যদি মুখ ঢেকে সালাতা দেয় না করি তো আমার পার্শ্ববর্তীতে যে ভাই আছে হতে পারে আমি তার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারি তার দ্বারাতে আমি সংক্রমিত হতে পারি এই ভয়ে যদি কোনো ব্যক্তি মুখ ঢেকে সালাতা দেয় করে তাহলে এটা জায়জ হবে না তাহলে কি এটা জায়জ হবে না আসুন আমরা আরো একটু স্পষ্ট হই আমরা আর একটু স্পষ্ট হই আল্লাহ তালা বলছেন সোরা বাকারা সোর নাম্বার দুই আয়ের তোমার একশো তিয়াত্তরের মধ্যে যেখানে আল্লাহ রবুল আলমের কিছু বিষয় বলছেন যে এমনি বাস আহিম আলমে বলছেন যে কাশফুল আওরা ফিস সলাতে মিনা সুন্নাতে সালাতের মধ্যে মুখ উন্মুক্ত রাখা বা মুখ খুলে রাখা এটা হচ্ছে সুন্নাত সালাতের মধ্যে নারী পুরুষ সকলের জন্যেই মুখ খুলে রাখাটা হচ্ছে সুন্নাত যেহেতু যদিও নারীর অন্য সমস্ত জায়গাতে মুখ ঢাকা অপরিহার্য কিন্তু সালাতের মধ্যে নারীর মুখ ঢাকা সরি মুখ খুলে রাখা এবং পুরুষের মুখ খুলে রাখা সুন্নাত এটা হচ্ছে মুস্তাহাম আমল সালাতের মধ্যে নারী পুরুষ সকলকে মুখ খুলে রাখতে হবে এটাই শরীয়তের বিধান এটাই শরীয়তের বিধান এটা হচ্ছে কি সুন্না ও মুস্তাহাব আমল একদিক আরেক দিকে আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন যে কোনো ব্যক্তির জন্যে মৃত পশুর মাংস খাওয়া শুকুরের মাংস খাওয়া বা এমন কোনো পশুর মাংস খাওয়া যেটাকে কোনো দেব দেবীর নামে জবাই করা হয়েছে সেই পশুর মাংস খাওয়া হারাম শুকুরের মাংস খাওয়া হারাম মৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম বা এমন কোনো পশুর মাংস যেটা কোনো দেব দেবীর নামে জবাই করা হয়েছে তার পশুর মাংস খাওয়াও হারাম একদিকে হারাম একদিকে সন্ন্যাত বা মুস্তাহাব নিঃসন্দেহে যেটা হারাম সেটা বেশি কঠোর সেটা বেশি সতর্কতামূলক আর যেটা সন্ন্যাত ওটা তো ওটা এর চাইতে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকারক বা কম অপরিহার্য তা সত্ত্বেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুরা বাকারার মধ্যে সোর নম্বর দুই আত্মা সতীয়াত্তর মধ্যে যে ইন্নামা হার রমা আলাই কুমল মাইতা নিশ্চয় তোমাদের উপরে হারাম করা হয়েছে মৃত পশুর মাংসকে বা মৃত বস্তুকে তোমার জন্য হারাম করা হয়েছে ও দামা এবং রক্তকে হারাম করা হয়েছে ও লাহমাল খিনজিরা এবং যেটা শুকর তার মাংস খাওয়া হারাম করা হয়েছে অমা উহিল্লা বিহিল্লে গহিরিল্লা বা এমন কোনো পশু যেটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নামে জবাই করা হয়েছে সেই পশুর মাংস খাওয়া হারাম যেমন কোনো দেব দেবীর নামে জবাই করা হয়েছে কোনো কবরের নামে কবর বা পীরের নামে জবাই করা হয়েছে এই পশুর মাংস খাওয়া হারাম আল্লাহ তালা বলছেন যে এগুলোকে হারাম উল্লেখ করার পরে বলছেন যে ফামানুস তোর গহিরা বা জুম ফেলা ইসমা আলাই হ্যাঁ যদি কেউ নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে বিপদে পড়ে যায় তার সামনে কোনো হালাল রাস্তা নেই কোনো বৈধ রাস্তা নেই এখন সেই ব্যক্তি খাদ্য না পেয়ে মৃত্যুবরণ মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়েছে খাদ্য না পেয়ে মৃত্যুর করে ঢলে পড়েছে এখন তার কাছে কোনো হালাল খাদ্য নেই কোনো হালাল খাদ্য নেই তো সেই ব্যক্তির জন্যে জীবন বাঁচানোর তাগিদে জীবন বাঁচানোর তাগিদে এই সমস্ত হারাম জিনিস খেলেও আল্লাহ তালা বলছে যে ফালা ইসমা আলাই তার উপরে কোনো গুণা নেই তার উপরে কোনো গুণা নেই তো জীবন এতটা মূল্যবান জিনিস আল্লাহ রব্বুল আলম এর এতটা মূল্য দিয়েছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন জীবনকে যে কোনো মূল্যে বাঁচাতে হবে এটা হচ্ছে এমানের দায়িত্ব তো যদি কোনো ব্যক্তি জীবন বাঁচানোর জন্যে এই সমস্ত হারাম জিনিস খেয়েও ফেলে আল্লাহ তালা বলছেন তার কোনো গুণা নেই 
তো যে ব্যক্তি জীবন বাঁচানোর জন্য এই হারাম বস্তু খেয়ে ফেললেও তার কোনো গোনা নেই তাহলে যদি কোনো ব্যক্তি এই ভয়ে যে আমি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারি বা আমি মুখ খোলা রাখলে অন্য কারো থেকে সংক্রমিত হতে পারি এই ভয়ে এই বিশ্বাসে আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে সালাদে মুখ ঢেকে নেয় তাহলে কি তার সালাদ হবে না এটাকে জীবন বাঁচানোর জন্য নয় এটাকে জীবন বাঁচানোর জন্য নয় এটা কি মহামারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য নয় এই যে পদ্ধতি এই যে অ্যাপ্লাই যদি কেউ কোনো ব্যক্তি করে তাহলে সে কি তার সাথে সাধ হবে না এগুলো বিচার করবেন যে একজন ব্যক্তি জীবন বাঁচানোর জন্য যার জন্য হারাম বস্তু হালাল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি ওই ব্যক্তির জন্য যে জীবন বাঁচানোর জন্য বা বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সাধের মধ্যে একটা সুন্নত বিষয়কে সুন্নত বিষয় বিষয়কে ত্যাগ করছে এবং সে বিপদে পড়ে মুখ থেকে সাদা আদায় করছে জীবন বাঁচানোর জন্য বা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তাহলে তার জন্য একটা জায়জ নয় বিচার করবেন আপনারা বিচার করবেন আপনারা আল্লাহ তালা বলছেন এই হাদিসের ভিত এই এই আয়াতের ভিত্তিতে ওলামারা একটা রুলস তৈরি করেছেন যে আজরুরাতু তুবি হুল মাহদুরাত আজরুরাতু তুবি হুল মাহদুরাত বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ প্রয়োজনে অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় বিশেষ প্রয়োজনে অবৈধ কাজও বৈধ হয়ে যায় হারাম কাজও হালাল হয়ে যায় যেরকমভাবে আমরা দেখতে পেলাম যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন জীবন বাঁচানোর জন্যে হারাম বস্তুকে হালাল করে দিয়েছেন ঠিক অনুরূপভাবে এমন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেখানে আপনার বিশেষ প্রয়োজন আপনি বাঁচতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আপনার জন্য অবৈধ কাজও বৈধ হয়ে যায় তো যদি আমরা এটাকে অবৈধ ধরেও নি যদি আমরা সালাতে মুখ ঢাকা মুখ ঢাকাটাকে অবৈধ ধরেও নি তবুও যেহেতু প্রয়োজন যদি যেহেতু প্রয়োজন তো সেক্ষেত্রে কি আমরা মুখ ঢাকতে পারি না তাহলে কি সালাত নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কি সালাত হবে না আমরা আরও স্পষ্ট হই ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে লা দরারা ওলা দিন ওরা ইসলামের মৌলিক বিধান হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিধান হচ্ছে যে ইসলামে কোনো ক্ষতিকারক বস্তুর স্থান নেই ইসলামে কোনো ক্ষতিকারক বস্তুর স্থান নেই অতএব আমার জন্য আপনার জন্য এটা কখনোই জায়জ নয় যে আমরা কোনো ক্ষতিকারক বস্তুকে প্রশ্রয় দেব বা কোনো ক্ষতিকারক বস্তুকে বা বিষয়কে আশ্রয় দেব বা আমরা সেটাকে সমর্থন করব। একটা কথা মনে রাখবেন যে যে যত বড় আলেম যার যত বেশি ফলোয়ার্স আছে যার কথা লোকে যত বেশি শোনে এবং মানে তাকে তত বেশি সতর্ক হওয়া দরকার তাকে তত বেশি সতর্ক হওয়া দরকার কেননা আমার বা আপনার একটা ভুল ফতোয়াতে অনেক জীবন মানুষ অনেক ব্যক্তির জীবন নিয়ে টানাটানি হয়ে শুরু হয়ে যেতে পারে অনেক ব্যক্তির জীবন বা অনেক ব্যক্তির জীবন ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে সেজন্য যে ব্যক্তির যত বেশি ফলোয়ার্স আছে যে ব্যক্তির যত মানুষ বক্তব্য শোনে তাকে তত বেশি সতর্ক হওয়া দরকার এবং তত বেশি তাকে সাবধানতামূলক উপায় হবে ফতোয়া দেওয়া দরকার গায়ের জোরে গায়ের জোরে গায়ের জোরে ফতোয়া দেওয়া ইসলাম ইসলামের বিধান নয় গায়ের জোরে ফতোয়া দেওয়া ইসলামের বিধান নয় সেজন্য আমি আমার হেডিং দিয়েছি যে সহজ কথা কঠিন করে বলাটাও ইসলাম বিরোধী সহজ কথা কঠিন করে বলাটাও ইসলাম বিরোধী এটা ইসলাম নয় এটা ইসলাম নয় যে আপনি বলছেন যেটা আপনার বাহাদুরি লোকে বলছে যে লোকটার বুকের পাটা আছে লোকটা খুব মানে শক্ত কথা খুব শক্ত করে বলে কথা খুব শক্ত করে বলে এটা ইসলাম নয় আপনি কথা শক্ত করে বলবেন যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে আপনি কথা শক্ত করে বলবেন এটা ইসলাম নয় এটা আপনার গায়ের জ্বর বা এটা আপনার একভাবে বলতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি যার সাধ্যর বাইরে আল্লাহ কোন জিনিস চাপিয়ে দেন না আল্লাহ বলছে সুরা বাকার মধ্যে আল্লাহ রুবুল আলমিন কোন ব্যক্তির উপরে তার সাধ্যের বাড়ি কোন বোঝা চাপিয়ে দেন না তো একজন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের বাড়ি কোনো বোঝা চাপিয়ে আল্লাহ দেন না অথবা আমাদের জন্য জায়জ নয় যে আমরা কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের বাড়ি কোনো বোঝা চাপিয়ে দেব এটা আমাদের জন্য নীতির বিরোধী এটা আমাদের নীতির বিরোধী সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই বুখারি হাদেশ তোমার দুশো কুড়ি এবং ছ হাজার একশো আঠাশের মধ্যে যে ফাইনামা বইস্তু মায়েরিনা আল্লাহ তোমাদেরকে এই জন্যে প্রেরণ করেছেন যে তোমরা মানুষের সঙ্গে সহজ আচরণ করবে তোরা মানুষের সঙ্গে সহজ আচরণ করবে কথা সহজ করে বুঝিয়ে বলবে কঠিন করে নয় কঠিন আচরণ করবে না রুঢ় আচরণ করবে না শক্ত আচরণ করবে না এটা মমিনদের বিধান নয় এটা মমিনদের বৈশিষ্ট্য নয় এটা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য নয় অরাম তো বা আসম আসিরি না এবং তোমাদেরকে এই জন্য পাঠানো হয়নি যে তোমরা মানুষের সঙ্গে কঠিন আচরণ করবে কঠিন ব্যবহার করবে কথা শক্ত করে বলবে এটা ইসলামের বিধান নয় এটা ইসলামের বিধান নয় 
তো আমাদের জন্য জায়েজ হচ্ছে যে আমরা মানুষকে কথা নরম ভাষায় বুঝিয়ে বলবো সহজ করে বুঝিয়ে বলবো যেটা মানুষ বুঝতে পারে মানতে পারে যেটা মানুষ মানলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এটা হচ্ছে ইমানের দায়িত্ব এটা হচ্ছে আমাদের ইমানে দায়িত্ব কারণ রসুল সাল্লাম বলছেন যে মানুষকে কঠিন মানুষকে কোনো কথা কঠিন করে বলা মানুষের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা মানুষের সঙ্গে শক্ত ব্যবহার করা এটা বমিন্দ্র বৈশিষ্ট্য নয় এটা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য নয় এটা হচ্ছে এই হাদিস এই হাদিসের আগের ঘটনা হচ্ছে যে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি গ্রাম থেকে এসে মানে সাহাবাদেরকে বা রসুল সাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে সেই ব্যক্তি গ্রাম থেকে এসে মসজিদে নবাবীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে লেগেছে মসজিদের গায়ে দাঁড়িয়ে 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 প্রসাব করছে সাহাবারা তো বিশাল রেগে গিয়েছেন কেউ ধর কেউ মার সব ছুটতে লেগেছেন রসুল সাল্লাম বলছেন যে ওই ব্যক্তি ছেড়ে দাও ওই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও ও প্রসাব করুক ও যখন প্রস্রাব করা হয়ে গেল তখন রসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমরা ওই ব্যক্তির প্রস্রাবের উপরে এক বালতি পানি প্রবাহিত করে দাও এক বালতি পানি প্রবাহিত করে দাও তারপর রসুল সাল্লাম বলছেন এই এই কথাটা যে তোমাদের তোমাদের কালহর বলা আলমিন মানুষের সঙ্গে কঠিন আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি তো কত বড় ওই ব্যক্তি অন্যায় আচরণ করলো কত বড় অন্যায় কাজ করলো যেটা আমাদের বর্তমান সময় হলে আমরা কেউ সহ্য করতাম না আমরা কোনো পাবলিক সহ্য করতাম না কোনো মুক্তদের সহ্য করত না আর আমাদের কোনো যে মসজিদে ইমাম সে অবশ্যই ক্ষত দিত যোগ্য হত্যা করো ওকে হত্যা করো কিন্তু রসুল সাল্লাম কি বললেন যে না তোমাদেরকে এই জন্য পাঠানো হয়নি বরং তোমরা মানুষের সঙ্গে সহজ আচরণ করবে সহজ ব্যবহার করবে তোমাদেরকে এই জন্য পাঠানো হয়েছে অতএব তাকে মারধর করো না ওকে প্রস্রাব করতে ছেড়ে দাও ও প্রস্রাব করে নেই ও প্রস্রাব করার পরে তোমরা ওর প্রস্রাবের জায়গাতে এক বালতে পানি প্রবাহিত করে দাও এটা ইসলাম এর নাম মানবতা এর নাম মমি এর নাম ইমান এর নাম মমিন্দ চরিত্র এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য মুসলিমদের যে মুসলিম না মানুষের সঙ্গে কঠিন আচরণ করবে না শক্ত আচরণ করবে না কোনো কথা কঠিন করে বলবে না কর্কট ভাষায় ব্যবহার করবে না এটা মমিনের দায়িত্ব ইমানের দায়িত্ব অতএব যদি মমিনদের দায়িত্ব ইমানের দায়িত্ব হয় তো যারা আলেম ফুতো দিচ্ছি আমরা তাদের কত বড় দায়িত্ব হওয়া দরকার তাদের কত বড় দায়িত্ব হওয়া দরকার ওই জন্য সোজা করা সোজা কথা কঠিন করে বলা এটা ইসলাম বিরোধী এটা ইসলাম বিরোধী এবার আমরা আসব যে একদম স্পষ্ট আলোচনাতে যে মুখ থেকে শ্রাদ আদায় করা যাবে কি যাবে না এক কথায় মুখ থেকে বিশেষ প্রয়োজনে মুখ থেকে শ্রাদ আদায় করা যাবে কি যাবে না এই সম্পর্কে শেখ সাল অসাইমিন রহিমকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে যখন কোনো মহিলা এমন কোনো জায়গায় সাত আদায় করছে হয়তো সফরে বেরিয়েছে ভ্রমণে বেরিয়েছে স্বামী স্বামীর সঙ্গে বেরিয়েছে বা কোনো মহরিমের সঙ্গে বেরিয়েছে স্টেশনে বা এমন কোনো জায়গায় সাত আদায় করছে স্টেশনে বা এমন কোনো জায়গায় সাত আদায় করছে যেখানে সব সময় লোকের সমাগম আছে লোকজন যাওয়া আসা করছে লোকের আসা যাওয়া লেগেই আছে তো সেই জায়গায় মহিলা কিভাবে সাত আদায় করবে সেখানে কেউ মুখ খুলে সাত আদায় করবে নাকি মুখ ঢাকতে পারে নাকি মুখ ঢাকতে পারে তো শাইখ সালে ওসাইম রহিমালায় বলছেন যে অবশ্যই সালাতের মধ্যে মুখকে খুলে রাখা মুখকে উন্মুক্ত রাখা এটা শরীয়তের বিধান এটা শরীয়তের বিধান আম্মা ইদা কানা তুসল্লি ও হাউলাহা রিজালুন গৈর মহারিম ফাইন্না বুদ্ধা মিন সাতরে ওজিহা কিন্তু যদি মহিলা এমন জায়গায় শ্রাদ আদায় করছেন কিন্তু যদি মহিলা এমন জায়গায় শ্রাদ আদায় করছেন যেখানে তার পাশে কোনো পরপুরুষ আছে তার পাশে কোনো পরপুরুষ আছে তো সেক্ষেত্রে তার জন্য মুখ ঢাকা অপরিহার্য তার জন্য মুখ ঢাকা অপরিহার্য তো মহিলার জন্য মুখ উন্মুক্ত রাখা শরীয়ত সম্মত ছিল কিন্তু যেহেতু তার পাশে কোনো পরপুরুষ আছে কোনো পরপুরুষ তার মুখ ঢেকে নেওয়ার সম্ভাবনা মুখ দেখে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই জন্য ওই মহিলার জন্য যদিও ওর জন্য মুখ উন্মুক্ত রাখা বিধান ছিল কিন্তু প্রয়োজনে প্রয়োজনের তাগিদে ওর জন্য এখন মুখ ঢাকাটা অপরিহার্য এখন মুখ ঢাকাটা অপরিহার্য মজবুল লিবন আসাইমিন বারো খণ্ডের বারো খণ্ডের অধ্যায় হচ্ছে শত্রুল আউরা অর্থাৎ অঙ্গ পতঙ্গ ঢাকার বিধান অঙ্গ পতঙ্গ ঢাকার বিধান তো মহিলা পুরুষ সকলের জন্যেই সাথে মুখকে উন্মুক্ত রাখতে হবে মুখকে খোলা রাখতে হবে কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে মহিলা মুখ ঢাকতে পারে বিশেষ প্রয়োজনে মুখ মহিলা মুখ ঢাকতে পারে অনুরূপভাবে তিনি বলছেন লিকাউল বাবেল বাফতুর মধ্যে যে তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে মক্কা মদিনায় যদি যখন আমরা হজ করতে যাই বা মহিলারা হজ করতে যান তখন মক্কা মদিনায় সব সময় তো লোকের সমাগম মক্কা মদিনায় সব সময় তো লোক যাওয়া আসা করছে এরকম জায়গা করা আছে শ্রাতা দায় করার জন্য পাশ দিয়ে রাস্তা করা আছে সেই রাস্তা দিয়ে পুরুষরাও যাওয়া আসা করছে মহিলারাও যাওয়া আসা করছে তো এখানে যদি মহিলারা মহিলারা কাতার দিচ্ছে কাতারবদ্ধ হচ্ছে সারিবদ্ধ হচ্ছেন কিন্তু পাশ দিয়ে পুরুষরা আসা যাওয়া করছে 
তো পুরুষরা অটোমেটিকলি কিন্তু চোখ পড়ে যায় কোনো মহিলার চেহারার দিকে তো চোখ পড়তেই পারে মহিলা কোনো পুরুষ দেখতেই পারে বা চোখ পড়তেই পারে কোনো মহিলা কোনো পুরুষের অন্তরে খারাপ ধারণা থাকতেই পারে বা শয়তান তাকে এরকম বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেই পারে তো সেই জন্য উনি বলছেন যে এমন কি মক্কা মদিনাত এমন কি মক্কা মদিনাত যদি কোনো পুরুষকে যদি কোনো পরপুরুষের মুখ দেখে নেওয়ার ভয় থাকে তো সেক্ষেত্রে তাকে মুখ মুখটাকে ঢাকতে হবে মুখটাকে পর্দা করতে হবে বা মুখ মুখে নিকাব করে সাঁতাদায় করতে হবে তো মহিলার জন্য বিধান কি ছিল সাঁতারের মধ্যে মুখকে উন্মুক্ত রাখা মুখকে খুলে রাখা মুখমণ্ডলকে খুলে রাখা কিন্তু যেহেতু এখানে প্রয়োজন চলে আসছে কি পরপুরুষ দেখে ফেলার ভয় পরপুরুষ দেখে ফেলার ভয় সেই জন্য সেই সময় সময় কি বলছেন যে এই অবস্থায় মহিলাকে মুখকে ঢাকতে হবে এটা ঢাকাটা অপরিহার্য ঢাকাটা অপরিহার্য অনুরূপভাবে একজন বিখ্যাত ইমাম ইবন আব্দুল বর তিনি বলছেন ইমাম বহুতের গ্রন্থ কাশ্যাফুল কিনার মধ্যে যে সালাদের মধ্যে মুখ ঢাকাটা হচ্ছে মকরু বা অপছন্দনীয় সালাদের মধ্যে মুখ ঢাকাটা হচ্ছে মকরু বা অপছন্দনীয় কিন্তু ফাইন কান আলী হাজাতিন যদি সেটা বিশেষ প্রয়োজনে হয় ফাইন কান আলী হাজাতিন যদি সেটা বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে হয় প্রয়োজনের কারণ আপনাকে করতে হয় যেরকম লেহজুরে আজানি কোনো পরপুরুষ পাশে আছে কোনো পরপুরুষ পাশে আছে ফেলা ক্যারা হতুন তাহলে এক্ষেত্রে এটা অপছন্দনীয় নয় তাকে তাহলে এক্ষেত্রে এটা অপছন্দনীয় নয় সে এক মহিলা মুখকে ঢাকতে পারে মুখ থেকে সাদা দায় করতে পারে তো মহিলার জন্যে বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ জায়গাতে যেহেতু ওর বিধান কি ছিল সুস্থ বিধান ছিল যে ওকে মুখ উন্মুক্ত রাখতে হবে মুখ খোলা রাখতে হবে কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ কারণে বিশেষ জায়গার কারণে ওর ওপর বিধান কি আসছে যে এক্ষেত্রে ওকে যদি কোনো পরপুরুষ দেখে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে ওকে মুখকে ঢাকাটাই হচ্ছে অপরিহার্য মুখ ঢাকাটাই হচ্ছে অপরিহার্য যদি তাহলে কি আমরা এখান থেকে ক্লাস করতে পারি না যে তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রে কি হবে যদি পুরুষও যদি এরকম কোনো বিপদের আশঙ্কা করে যদি পুরুষের প্রয়োজন মনে করে যে আমার জন্য বর্তমান সময়ে মুখ উন্মুক্ত রাখার চাইতে ঢেকে রাখাটাই বেশি উত্তম হবে এবং এটাই আমাদের বেশি নিরাপত্তা হবে তাহলে কি সে মুখ ঢাকতে পারে না অবশ্যই পারে কারণ ইসলামের নারী পুরুষের বিধান একই ইসলামের নারী পুরুষের বিধান একই তো যদি নারীর জন্য জায়জ হয় তো পুরুষের জন্য অবশ্যই এটা জায়জ হবে যে সে বিশেষ প্রয়োজনে যদি জীবনের জীবনের ঝুঁকি থাকে বা বিপদে পড়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সে মুখকে ঢেকে সাদাদায় করতে পারবে বা মুখে মাস্ক পরে সাদাদায় করতে পারবে ইনশাল্লাহ আমাদের 